বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমরা নীল নাদার পিরামিডের দেশ এই গল্পটি পড়ছিলাম যেটি লিখেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী তাহলে চলো আমরা গল্পটির দ্বিতীয় অংশটুকু এই ভিডিওতে পড়ে নিই আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি আমরা জানি মিশর কিন্তু মিশরে কিন্তু অনেক মরুভূমি রয়েছে এবং লেখক যখন সুয়েজ বন্দরে নামলেন এবং নেমে যখন মিশরের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন তখন কিন্তু তারা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গেলেন এবং সেখান দিয়ে কিন্তু তারা কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করলেন পিছনে তাকিয়ে দেখি শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রব হয়ে আসছে অর্থাৎ শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই আর কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিংবা প্রবাহহীন হয়ে আসছে মরুভূমির ওপর চন্দ্রালোক সে এক অদ্ভুত দৃশ্য অর্থাৎ এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে যখন তারা যাচ্ছিলেন তখন কিন্তু আকাশে চাঁদ ছিল এবং সে চাঁদের চাঁদের আলোয় কিন্তু এক অদ্ভুত দৃশ্যর সৃষ্টি হয়েছিল যেটি লেখক বলেছেন এখানে সে দৃশ্য বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না অর্থাৎ এই অদ্ভুত দৃশ্য কিন্তু বাংলাদেশে কখনোই দেখা যায় না এরকম দৃশ্য কিন্তু শুধুমাত্র মিশরে এই মরুভূমির মধ্যেই দেখা যায় সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হয় অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয় রহস্য রহস্যময় বলে মনে হয় লেখক বলেছেন চলে যাচ্ছে বহুদর বহু দূর দুঃখিত বধুরা চলে যাচ্ছে বহু দূর দিগন্তে অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আপছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু মাথা উঁচুতে ওঠে জল জল দুটি ছোট সবুজ আলো ওগুলো কি ভূতের চোখ নাকি শুনেছি ভূতের চোখ সবুজ রঙের হয় অর্থাৎ মাঝে মাঝে যখন যাচ্ছে হঠাৎ মোটরের দু মাথা উঁচুতে ওঠে এবং জল জলে কিন্তু দুটো সবুজ আলো দেখা যায় লেখক জিজ্ঞাসা করে জিজ্ঞাসা করছেন যে এই সবুজ আলো দুটি কি এগুলো কি আসলে ভূতের চোখ নাকি তিনি শুনেছেন ভূতের চোখ নাকি সবুজ রঙের হয় না কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান এদেশের ভাষাতে যাকে বলে কাফেলা অর্থাৎ লেখক বুঝতে পারলেন কাছে আসাতেই যে সেই সবুজ আলো দুটি সবুজ রঙের দুটি আলো কিন্তু আসলে ভূতের চোখ নয় সেটি আসলে উটের ক্যারাভান যেটিকে আসলে এদেশের ভাষাতে বলা হয় কাফেলা তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু নীল নাদার পিরামিডের দেশ গল্পটির আরেকটি অংশ পড়ে নিলাম এখানে কোনো প্রশ্ন থাকলে বন্ধুরা আমাদেরকে কিন্তু কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা